This is uh, what they call the snake trail. Называется змеина тропинка. Это тропинка. Okay, that's the snake trail that leads you um, to, so you can walk all the way up to uh, uh, Masada if you prefer not paying for the uh, cable car. Но если вы не хотите платить за канатную дорогу, то вы можете пройтись вверх пешочком. In uh, in 1975, when I was young, когда я был I ran up it. Я выбежал вверх. Yeah, because I was uh, now I now I pay to go the cable car. Сейчас я предпочитаю заплатить за канатную дорогу. I can't run up it anymore. Не могу взбегать больше. But you had to be real strong to run up there. I used to be strong, but I'm not anymore. Надо быть очень сильным. Я был сильным. There's the cable car. Вот она, это мы. Here's the cable car, and here's part of the snake trail. А это часть этой змеиной тропинки. Going all the way up. Это уже вверху. That's looking down. Взгляд вниз. Вид сверху. The Dead Sea. Мертвое море. Is here. And and Jordan is behind us. Там Иордан далеке. Looking down. Это взгляд сверху. Palm trees. Пальмы. See the palm trees. It's pretty. Snake path. Это она есть. Змеиная тропинка. Shabil Hanachash. Only snakes are crawling on the. Shabil Hanachash. This once you get go all the way up in the cable car. Как только вы поднимитесь вверх по в этой кабинке. You you can go down if you like a few steps. Можете пару ступенек спуститься вниз. And see one of the cisterns built inside of the mountain, man-made cistern. И modern modern cistern. Yeah, it's modern. It's only like. Two thousand years old, something like. Вы видите такую цистерну, современную цистерну, ну двух тысяч лет давности, которая встроена в скалу. So they're walking down there. The cistern is right through here. Она там находится. It's like reservoir. So that's us looking up. И мы смотрим вверх. Вот. Now you can. We're now we're on top of Masada. Это самый верх Масада. And this is the Dead Sea behind us. И там мертвое море вдалеке. It's very sunny up there. Very hot. Очень жарко и солнечно. Very very hot. Наверху. This is the top of the plateau. Это верх этого плато. Наверху. This is a church that was built later on up there. It was only about. It's only about 800 years old. Та церковь где-то из восемьсот лет. Here's a synagogue. Это синагога. Here's some. This is the inside of a synagogue area. Это внутри синагоги. Doesn't have a roof because you know it's it's excavated so that. This is what remained. Это остатки, то есть там раскопки проводятся. То, что осталось от синагоги. This is during the time of King Herod. This was built. Было построено во времена царя Ирода. At Masada. In Masada. And I'm sitting on the on the steps there inside the synagogue because they go all the way around the synagogue, all three sides. Это такая ступенька находится с трех сторон синагоги внутри нее. And so all of this is two thousand years old. These stones. Этим камням две тысячи лет. Oh yeah, they still have bar mitzvahs there too. Все еще там проводят бар митцвы. Yeah, they have a little. And that excavated synagogue. It's excavated. Yeah. Хотя там и раскопки, там все равно проводят. Right. See this black line. Эти черную линию видите? Everything up. Everything above the black line was added to help you to understand what it used to look like. Было добавлено, чтобы как бы понять, как это выглядело вначале. 
Everything below the black line Все, что внизу, ниже этой черной линии. Is, uh, what was, what was there, uh, that's at least 2000 years old. По крайней мере, то, как это было 2000 лет назад. This is looking uh, down at what used to be a ramp, I think. Is this the ramp side? Yeah. This is the ramp. This is a ramp like we're up on Masada up here. And this is a, a ramp from down here coming up. And the ramp was actually higher because the water the last 2,000 years has washed the ramp down. So it's not as high as it used to ramp be. Ramp is like a range, mountain range. No, a no. ramp is what the Romans, they, they were trying to get the, they built to be able to capture the people. I understood. Вот это, вот такой, можно сказать, хребет, вы видите, это искусственно сделано римлянами, чтобы добраться до верха Масады, до верха горы. И он, в принципе, выходил дальше, выше был, но из-за дождей смылась вся земля. Было это сделано в 70-73 годах, когда Иерусалим разрушили, они убежали в Масаду. И это было в том районе находилась римская армия, римские войска, там даже стены остались. And they actually built a wall all the way around Masada. И даже вокруг Масады построили стену. So uh, it took them about two years, but they they were not going to let them get away. Два года у них ушло на все это дело, но они они как бы не не позволили бы им просто так уйти из Масады. And all of the people uh, before the Romans could get them, they killed themselves. Даже до того как римляне добрались до Масады. Те, кто были в Масаде, самоубийство совершили все. And this is uh, uh, like if you're you're on top of the plateau, this is like around all the way around the whole Masada. Things are like built all the way around the edge to protect themselves. Это получается вверх Масады плато на плато и такие оборонные сооружения по краю горы. They used to be higher. And that with a roof. Там это было выше все, и там была крыша также. And these were excavations only. Но это все потом было раскопано. These are different rooms. Различные комнаты. That they excavated. Которые тоже раскопали. King Herod built all of this. Царь Ирод построил это. Remarkable, some of the things. This is where they used to keep pigeons. Тут они or, or birds to, that they would use for communicating. They would send them off. Uh, птиц uh, или голубей специальных почтовых или тех, которых они использовали для для коммуникации, использовали. Там они жили эти птицы, эти дырочки. So they, they could communicate to Jerusalem and so forth. Коммуникации с Иерусалимом или другими местами. This is a room where they found some scrolls. В этой комнате нашли некоторые свитки. Same room. Та же комната. This is some scrolls. Это свитки. That's us sitting in the synagogue again. Excavated Joe. Excavated Joe with my water. You need water up there. Нужна вода там вверху. A lot of water. Много воды. See the black line. Эту черную линию видите? Everything above the black line, they they did, and everything below the black line, all of this. До черной линии все это то, что внизу. See this black line. Every, all of this is uh, part of the uh, synagogue. Все, что внизу, это часть синагоги. That was two thousand years old. Которая две тысячи лет. And that's show, showing the wall down below. I zoomed in with my camera. Yeah, wall of what for Romans? Uh, for the Romans, they built a wall all the way around. Это вся вот эта вот стена, это я просто увеличил это из сверху. So if any of the Jewish zealots tried to uh, flee from Masada, they would come to a wall that was um, uh, protected by Roman soldiers. Даже если бы евреи попытались убежать из Масады, то они сталкивались с этой стеной вокруг этой горы, и за ней римляне находились. So they couldn't sneak away at night or something. Они бы не смогли даже как-то пробраться ночью. 
Here, this is looking down below, and you're seeing uh, another Roman encampment. Это еще один лагерь римлян. Where there, there, uh, they had uh, thousands of soldiers down there. Там тысячи солдат были. Two years they stayed there. This is one of the uh, cannon. This is one of not a cannon, but the uh, uh, catapult uh, rocks. There's a catapult rock, so the Romans would catapult them up on top of Masada. Для катапульта, которые мы не забрасывали на Масаду. That's more of going down the side, down the side path. Боковая дорога. There's three platforms. Там три платформы есть. One here. Одна здесь. One here. And one up here. И там наверху. Three three different platforms. Три различных платформ. Each one has a palace. В каждом из них есть дворец. For King Herod. Для царя Ирода. Uh, built up there to, uh, if he ever needed to get away from military armies. A protection location for the uh, king to flee to. But he, where was Herod? In the city or? Uh, he was normally in Jerusalem, but if he ever needed to flee out of Jerusalem, he had many places to for his protection. Обычно царь Ирод в Иерусалиме находился, но если ему надо было бежать куда-то, то у него в различных местах были места укрытия. And each of them was very, very nice. И каждое из этих мест было очень красивым, в том числе это. This one was incredibly nice. Очень красиво. Very, very nice. Showing some of the things. This is where they found lots, where they were throwing lots to decide who was going to kill who, before they, because they would like choose five people, and one of them would kill five, and then. О, это место, получается, место жребия называется, потому что они бросали жребий, кто кого будет убивать. И решали, допустим, одно, одно, на одного выпадает жребий, и оно убивает пятих, пять человек. Эти камешки жребия с именами людей, которые определяли, кто должен будет убивать. It's before, before they were taken by Romans. They, they, right. That's how the way they killed themselves. Right. Вот так они друг друга поубивали. Each one of these, each one of these lots has a person's name on it. Вот эти камешки с именами людей. But can you read, for example, at least uh, some of them? Yaatai yeah, is this one. I can't read that one. That may be a, a ein. I'm not sure. It's a little bit too vague for me to read it. Mm -hmm. I'm not sure if this is an ein or a mem. It could be Haamichu. I'm not sure. Or, возможно, Haamichu. Первых я тай имена. It's hard to read from here. Второй вариант трудно прочитать. But here, can you give the names? Yes. Имена некоторых людей. Some of them. This one is Yonav and Chot and Machu. That's some of the names. Некоторые имена. Uh, this is, um, uh, they had a place inside, inside of this is um, a floor with small pillars, only this tall. Там, получается, был пол и небольшие такие столбики. And uh, the floor is built on top of these pillars yeah. made out of stone. Пол был сделан над, над этими столбиками. And then here on the outside, they would have fire. И там вверху сделали огонь, костер. And the smoke from the fire, they would make it go underneath these floors. To warm it up. To warm it up. И для чего это было сделано? Для того, чтобы потом тяга шла и вот этот огонь и дым он нагревал этот пол. And they had a water. They had water in there. И также у них была вода. To make steam. Вода, то есть там же, и получается пар, испарение было. И они там сидели, сауна. Это было их сауна. Сауна. That's what it is. Вот что это было. King Herod was very wealthy. Царь Ирод был очень богатым. Вот. Here's the pillars inside. Вот эти стол, столбики. Used to have a floor built on top of them. Пол наверху. And they bring the. This is the walls. Это стены. They would have. They had these. These are made out of porcelain, not porcelain, but pottery. They're made out of like pottery, where you take clay. I see. And you make. These are made like this. 
And they have holes in them. Из глины сделаны эти сосуды. That goes all the way through. Эти дырочки по бокам проходили. So the smoke would come in, so, and then they plastered the walls over them. И потом наверху этих всех глиняных трубочек они штукатурку ставили. So all of the walls, the smoke would come through. The smoke wouldn't get to the people. Поэтому дым не попадал к самим людям. Дым шел через все эти дырочки, эти трубы. Because it would go inside of these and make the walls warm. И так что стены были теплыми. These pictures are just from two weeks ago. Буквально две недели назад сделали эти фотографии. And that's just inside of there. They had very beautiful decor, and this is some of the color is still there, even though it's two thousand years old. Внутренность, как это все выглядело, даже две тысячи лет прошло, все равно видно цвета. It used to be very beautiful in these baths. И очень красиво было в этих банях. Another picture of some of it had that didn't was not destroyed. Не разрушенная. Very beautiful. It was very beautiful then. Очень красиво было. This is looking down. You were on the top of the three. You know, we had three levels earlier from the three palaces. Три уровня, три плато, три три дворца. So we're on the the third, and that's the second, and that's the first. Первый. In another another Roman encampment. И там еще один римский. Римский лагерь. В самом низу. Inside of one of the beautiful areas. This is a boat that was found that's two thousand years old on the Sea of Galilee. So we're now at the Sea of Galilee. Теперь мы переместились к Галилейскому морю. Это это лодка, и которой три тысячи лет. So they they preserved it. И они сохранили ее. It's a a two thousand year old boat on on the Sea of Galilee. Could have been the one Jesus was in. Две тысячи лет, возможно, в ней Иисус плавал. We don't know. Maybe. Lots of boats. Может быть, много лодок. There's another picture of the boat. Еще одна лодка. Yeah. No, this is the banyas. This is the banyas. I just flew through them. It's the banyas. This is a Caesarea Philippi. Это Cesarea Philippa. Called the banyas today. Why? It's in Hebrew, banya. No, it's not in Hebrew. It's just an ancient name, and they still call it there. Because banya in Russian is sauna. Я говорю, баня на русском это сауна, но это так называется это место, баня. No, here actually they worship the goddess Pan or the god Pan here. Богиня Пан, как как ее звали? Yeah, and all kinds of other gods here. The Greeks did. Поклонялись, но и другим всем возможным богам, которым поклонялись греки. So this is some of the excavations, some of the things. These are a couple thousand years old. Shows things that they built inside the walls where they worshipped other gods. Пару тысяч лет этому там в скале специальное место для богов было ставить богов туда. It's just worshiping. Whoops, that's sad. Thank you, Eric. Can you back? Come back. It's uh. No, one more, one back. I don't know how to go backwards. How do I go backwards? I. I don't know how to go backwards. The arrows. Ah, yeah. Это святилище этой богини. Yeah. Way up north. This is just before you get to Lebanon. Это на самом севере страны, прямо недалеко от Ливана. That's a lizard. Ящерица. Banyas. Храм Бани. Now we're in the Dead Sea again. 
Теперь мы снова в Мертвом море. Вот те пещеры там нашли эти свитки. Я бывал в пещере номер три, пещере номер одиннадцать, пещере номер один. So we're looking up at where the caves are. Взгляд вверх, там где пещеры. These girls didn't go. What? Why? Oh yeah, these plants here. Эти растения. Uh, there's two different plants. Uh, one of them is called a salt plant. Salt plant. Одно из них называется соляное растение. Because the ground is very salty. Из-за того, что почва соленая. So I go over and I, I pick a, a leaf off of it. Я взял листочек с этого растения. And put it in my mouth. Поставил на язык. И соль, можно сказать, почувствовал. И получил свою норму соли, потому что когда вверх вы идете, постоянно жарко, теряете соль, воду. Там так жарко, что вы не то что потеете, пот сразу испаряется и даже не остается на теле. И очень быстро высыхает пот. Вы даже не почувствуете себя мокрым никогда. Поэтому все, что вы увидите, это соль на поверхности тела. Но пота не будет, воды не будет на теле. So you're losing salt and you're losing water all the time, but you can't tell it. Except for the salt on you. No, that you can't measure it because it's hot. Very hot and very dry. Because it's hot. Very hot and very dry. And that's the reason why the scrolls lasted so long, two thousand years. Именно поэтому свитки так долго сохранились, две тысячи лет. See here I am. I'm about to. I'm getting a leaf. И вот я срываю листик. Getting a leaf off the plant here. С этого растения. And I'm peeling it off and I'm. Put it in my mouth and eat uh, eat the salt. That's what these plants are. Съел всю соль. And then you have uh, another plant. Let me back up. This plant here is the water plant. А это растение водное растение. And you can take it and uh, uh, break it off. Можете взять его, разломать, подойдем потереть между руками и слезать воду, которая там есть. Если вам нужна вода, будет достаточно этих растений. Там немножко даже масла есть. Поэтому вам не надо будет покупать лосьон для загара. Можете свое лицо намазать этой жидкостью для защиты кожи. Поэтому бесплатная вода, бесплатная соль и бесплатный лосьон для загара. Sorry. Uh, how do I tell it not to do that? There we go. Sorry. Is it okay. easy to breathe? No, it's easy to breathe. Там легко дышать. It's it's not because it's so low. It's not high. High is where it's hard to breathe. Тяжело дышать, когда очень высоко в горах, а это вниско, это внизу, внизу. There's plenty of air. Достаточно воздуха есть. Okay. This this is. Uh, We're inside of a place, and I'm explaining to some students about the communal house. Я объясняю студентам об этом. We're at the Dead Sea. В этом общежитии. We're at the village of the of Qumran. Мы находились в черном, находимся чер возле мертвого моря в деревне Qumran. About two thousand two hundred year old village. Деревня, которая две тысячи двести лет. And This is a picture of the village behind me here. И тут за мной находится эта картина, эта деревня, картинка. These people used to call themselves Yahad. И люди называли себя там Yahad. Which means people that came together. Что означает люди, которые вместе сошлись. That were in agreement together. Которые в согласии друг с другом. Or the people were one. Или же одно целое. Because the word Yahad also means one. Что значит один? 
And so they came together in agreement. And why, why did they come here to Qumran? Why did they build a village here? И почему, когда они пришли в Кумран, построили там деревню? They they built a village here in order to um, see if I can find it. Okay, behind they built a village here because they they said we don't agree with what is happening in in Jerusalem in the temple. Они построили там деревню, поскольку не согласны они были с Иерусалимом политикой Иерусалима, храма храмовой политикой. This was prior to the time of Jesus. Это было до времен Иисуса. The priest actually came here and lived. Сколько священники сюда эмигрировали и там сели The real priest. Настоящие священники. Not the priests that were assigned by Herod. Они священники, назначаемые Иродом. These, the real priests, came down to Qumran and set up uh, worship here. Настоящие священники сюда переехали и тут установили поклонение. Which is. Uh, this is the Qumran area. Это местность Кумрана. And uh, they they found different scrolls out in these caves. Различные свитки в тех пещерах нашли они. They they used to use scrolls, I mean caves, to put scrolls in when the when the scrolls got old or something happened to the the scrolls where they weren't very good. They put them in caves to preserve them in jars. Для чего они поставили туда свитки? Потому что когда что-то с ними случалось, свитками какие-то повреждения или что-то еще, то есть там они их сохраняли просто. Because they're very, very hard to make these scrolls. На сохранение в кувшинах и ведь очень трудно эти свитки сделать. Very, very hard to make. Очень трудно. Out of lamb skin. Из кожи ягненка. Normally is what they made them out of. Обычно из этого из кожи ягненка не делали. This is part of the village. That they're looking up at towards the caves. И мы смотрим на направление этих пещер. This is part of the Qumran village excavated. Это часть раскопок этой деревни. This is an aqueduct. What is aqueduct? A place where they get water. And I'll, I'll explain now ah. how that happened. How И they got water. И это место аквадакт, где они получали воду. Я объясню, как это было. Let me go back here and show you something. Хочу показать вам одну вещь. Okay, up here, water will come down this way. Вверху вода стекала. And they have a way of making it uh, come into the city. И они специально проложили путь, чтобы вода попадала в город, построили канал, чтобы вода стекала в город с цистерны. И когда шел дождь в Иерусалиме, или на других городах, горах, the water comes down these areas called wadis. Wadis. They're big caverns. The only time there's any water in a wadi is when it rains somewhere else and it comes down. И вот это место стекала вода только в том случае, когда шел дождь в другом районе каком-то. So they prepared these places to get to capture this water when it comes down. И они приготовили эти места специально, чтобы постоянно воду можно было сохранять. I've been in the Dead Sea area when it was raining up in the mountains, but not raining in the Dead Sea. Я был в районе Мертвого моря, когда шел дождь в гористой местности, там вверху, но не в районе моря. И очень быстро вода стекала. И даже пересекала рядом то место, где мы стояли на дороге. И мы даже ждали, пока вода сойдет вся. However long it was going to rain somewhere else in the country is how long it was going to take for that water to stop coming. То есть пока там дождь идет и столько же времени вода стекает. So you know how big the trucks are with 16 wheels or the huge trucks. Вы знаете, насколько большие такие траки огромные, которые. And sometimes they'll have like a huge truck, and then they'll have behind it another huge truck. Трак, который можно сказать еще с прицепом, который идет. And they fill them up all the way full, so they're very heavy. These trucks. И когда заполняют их полностью эти грузовики. So one of these truck drivers thought. Траки, траки. I'm so heavy, I can go across this water. И один из этих водителей говорит: "Ну, я достаточно загружен и тяжелый, могу проехать через эту воду." But he didn't realize how powerful this water is. Но он не осознал, насколько сильный этот поток. I watched him pull the truck out on the water, thinking he could drive across. Я смотрел, как он въехал в эту воду, думая, что сможет пересечь. 
pushed the truck right over. И эта вода перевернула этот truck. Started pushing it out towards the Dead Sea. И начала вода этот truck в направлении к Мертвому морю уносить. So he had to get up out the side window up on top the truck. И вот так он вылез через боковое стекло, стал на truck. And they had to get a helicopter to come over and let down a rope to lift him up off the truck. И так что нужно было вертолёт ждать, пока тот прилетит и его поднимет. So we were all sitting there waiting for the water to stop while he's being lifted out by a helicopter. И мы стояли там и ждали, пока вода вся сойдёт, а его там вертолёт спасал. That's how much water there is that comes down these wadis. Вот как много воды может сойти через эти And these people at Qumran would save it. Yeah, вниз через эти туннели. And the same thing at Masada, they would save it. И как в Масаде, так же самое в этой в Кумране сохраняли эту воду, собирали. And these people, this is a community of people. You see these coins. Не видите это монеты? That's because in this room they found all these coins. И в этой комнате они нашли все эти монеты. Giving the time period about two thousand years ago. И там видно по монетам, что это две тысячи лет назад было. Yeah, and there here's some rooms at Qumran. Это комнаты. And the Dead Sea in the background. И вот там мертвое море на фоне. These priests would have ritual baths. И священники проходили, проводили ритуальное омовение. Behind here is where some more caves are. А здесь еще here's one. Пещерки. This is cave number five. Пещера пятая. Of the eleven caves that were found with scrolls in them. Ah. This is cave number five of the eleven scrolls that were eleven caves. Там было было на один одиннадцать свитков. Eleven scrolls. Eleven eleven caves. There were eleven caves found. This is cave number five. Пятая из одиннадцати пещер. So you need only rope to get in that one. Yeah, you're gonna have to. Чтобы туда попасть, нужно веревка. В ту трудно попасть. Yeah, they. They, when they were fleeing, they actually put good scrolls in the caves. И в принципе, когда они убегали, то хорошие все ситки они поставили в пещеры. Rather than the ones that were messed up. Они те, которые испортились. Here's another one, another cave they found scrolls in. This is a very, very important find. Here's another cave down here. Еще одна пещера. They're finding all kinds of scrolls in these caves. И все возможные свитки там находят. Вот эти. In jars. Yeah, like like this here. В кушинках, кушинах, вот как этот. Like this scroll here with rubber band on it. Yeah, they had rubber band then that time. No, they didn't. But looks something like that. Что-то похоже на это. And uh, so there's like a picture here showing the pots that they were found in. Uh, some of the same cave I have a picture of. <coughs> like this is uh, actually same picture that I took. Same cave. My picture's a little better than theirs. No, my photograph is a little better than their photograph. Of course, it should be that way. It should be. It should be. They found the book of Isaiah, the entire book. Нашли книгу Исаи всю ее полностью. They found many, many different things. Okay, that's the end of that slideshow. Let's. I have. I have five slideshows, so we're not going to do all of them. У меня вообще пять слайдшоу, но все их не буду показывать. That gives you an example. Это просто как пример. Let me show you a couple of things here. Right quickly. Я хочу еще пару вещей показать вам. This is something that I'm going to give you something here in a minute that I have. These. Я дам вам вот это. As a free gift. Это бесплатный подарок. For each of you. Для каждого из вас. These, you know, in 1980, 1980. I asked the Bible Society, the Israeli Bible Society, if they would like to have the Hebrew New Testament that they had just translated from Greek to Hebrew. Хотели бы ли они иметь этот новый 
завет на иврите, который только привели с греческого. If they would like to have it in uh, audio form. В аудиоформате хотели бы ли они? Uh, and they uh, said, well, you have to meet our stipulations, and our stipulations are quite uh, uh, difficult. But if you want to try, then we'd love to have it. И он говорит, ну ты должен соответственно нашим требованиям, они очень такие жесткие, но можешь попробовать. В то время со мной жил один израильтянин. Его звали Илан Замир. Несколько лет назад он умер. Он родом из арабских стран, его родители, поэтому его иврит гортанный. То есть его родители эмигрировали в Израиль. And it took about a year of us working together, a recording over and over and over again, until we got got it to where the Bible Society would approve his voice. Понадобился примерно год работы для того до тех пор, пока библейское общество оправдало, ну, подтвердило бы его голос. And then it took us another three years uh, of recording because we'd just keep sending it in and saying, "Okay, is this okay? Is this okay?" And they would say, "No, no, 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 no." Еще три года до тех пор, пока они одобрили наши записи. It took us another three years to get it perfect enough to meet the uh, Bible Society standards. Три года для усовершенствования, чтобы они одобрили. And so it used to be on cassette tape. Раньше это было на кассетах. And uh, now it's on MP3. А теперь в MP3 формате. Uh, so these are MP3. I don't know if you have a computer or not, but if you do or you don't, that's okay. Есть у вас или нет компьютера? So each uh, CD. Каждый CD. Each CD is um, the entire uh, Hebrew New Testament. Полностью Новый Завет на иврите. So, uh, Bev, you want to just uh, give these to everyone? Uh, anyone, everyone can have one free. Baksha. And and then just Hebrew, just Hebrew. No, no Russia. Нет русского. Okay. Now this is uh, another little device. Thank you, Bev. Это еще одно приспособление. This one, if you look at the back of it, если посмотрите на на заднюю половину, you'll notice that it's designed for sunlight. То вы видите, что это для солнечного света, бат солнечной батареи. Solar cells, so it works forever. Поэтому всегда это будет вечно работать это приспособление. Doesn't need batteries. Там не нужны батарейки. Just put it in the sun for a little while. Только поставьте на солнце немножко. И там есть весь Новый Завет на иврите. Но этот я не отдаю. But just for an example, you just press the button here. Просто нажмите кнопочку. The light comes on. Включается свет. Лампочка. These two buttons are for forward and backward in chapters. Эти кнопочки для того, чтобы по главам перемещаться. These are the volume buttons. Это звук. This is the pause button. А это пауза. These are the these are books. These are chapters, and these are verses. То книжки, вторая вторая кнопочки, главы и стихи. Sefer Al Sora Api Marcus, Perik Aleph, which means this is the book of Mark, chapter one. Книга Марка, глава первая. Okay, so so this is the same recording that you have on your CD. Это тоже та же запись, которая есть на ваших CD. That is the Hebrew, and you can increase and lower your volume here as well. Можете громкость увеличивать, уменьшать. Yohanan the Messiah. 
Фраза вот эта, что приготовить путь Господу прямым и сделать стези ему из Евангелия Иоанна. И мы даем такие солдатам. Поэтому после перерыва We're going to hand out all of this uh, glue and scissors, and uh, you'll start start ножницы. making your scrolls uh, after the break, and we'll show you how to make them. Okay. Okay.